안녕하세요 민티저입니다 오늘은 라데온에 대한 행복 회로를 돌리는 뇌절 영상이라고 보시면 될것 같은데요 참고로 방금 전에 누르셨던 썸네일은 사실 제가 커뮤니티에다가 설문을 올리려고 이미지를 만들었던 건데 만들다 보니까 생각보다 너무 잘 만들어져가지고 이거를 그냥 설문용 이미지로 날리기가 좀 너무 아까워지더라고요 그래서 지난 영상에 대한 반도체 제조 관점에서의 설명도 좀할겸 해가지고 겸사겸사 뇌절용 보충 영상을 만들기로 했습니다 자 그러면은 제가 커뮤니티 설문으로 하고 싶었던 었 질문부터 여쭤볼게요 만약에 라데온 RX 7900 50 XTX가 RTX 4090보다 더 좋은 성능인데 1299달러로 출시가 된다면 살 생각이 있으세요? 뭐 사람마다 다르겠지만 그런데 전제부터 잘못됐다 라고 생각하실 분들이 좀 계실 것 같아요 애초에 이번에 출시된 RX 7900 XTX부터가 어, 컷칩이 아닌 풀칩으로 나왔으니까 어, 7950 XTX가 나온다고 해도 기껏해야 그 칩을 오버클럭한 정도일 텐데 그게 어떻게 RTX 4090을 이기냐 이렇게 생각하실 수가 있겠죠 그런데 이번에 RDNA3의 가장 큰 특징이 바로 칩넷 구조의 첫 번째 GPU라는 거죠 자 AMD가 CPU 시장에서 인텔한테 짓밟히고 그러고 있다가 살아날 수 있었던 게 어떻게 보면 은이 칩넷 구조로의 전환이에요 라이젠 CPU를 보면 은 코어 다이를 어, 제품 포지션에 맞게 두 개까지 넣어서 만들기도 하잖아요 그럼 이 개념을 그대로 그래픽 코어로 가져온다면 이미 풀칩인 컴퓨터 다이 두 개를 붙여서 더 높은 성능의 하이엔드 칩을 만들지 말라는 법이 없죠 아니 오히려 이렇게 하는 게 어, 자연스러운 거죠 이런 거를 하려고 칩렉 구조로 전환을 한 거니까요 참고로 RX 7900 XTX나 RX 7900 XT는 어, 둘다 같은 칩을 쓰는데요 이게 코드명은 나비 31이에요 여기 보시면 은 나비 31은 어, GCD라고 부르는 컴퓨트 다이가 중앙에 한개 그리고 그거를 여섯 개 캐시 다이가 감싸는 형태로 돼 있거든요 그런데 이 캐시 다이를 마음만 먹으면 은 여덟 개도 붙일 수 있지 않을까요? 근데 당연히 그거는 전력 소모나 발열을 조절을 해가면서 해야겠죠 그런데 이 컴퓨트 다이를 연결하는 방식이 어떻게 될지를 좀 유심히 봐야 될것 같아요 라이젠은 인피니티 패브릭이라는 통신 프로토콜을 사용을 하는데 만약에 제 행복 회로처럼 RX 7950 XTX 같은 제품이 컴퓨트 다이를 두 개를 달고 나온다면 은 라이젠의 방식을 따르게 될까요? 아니면 은 다른 방식을 따르게 될까요? 이 지점에서 이미 우리는 비슷한 또 다른 제품을 본 적이 있어요 바로 이게 애플에서 출시했었던 M1 울트라라는 어, 괴물 칩이죠 애플은 M1 프로 칩두 개를 이제 물리적으로 붙여가지고 M1 울트라를 만들었는데 이 중간에 인터커넥션 부분의 이름을 울트라 퓨전이라고 뭔가 되게 그럴듯하게 어, 쎄 보이게 지었어요 진짜 애플은 제품력부터 마케팅까지 정말 대단한 회사인 것 같습니다 아무튼 이런 애플의 방법도 있기는 하지만 이렇게 물리적으로 칩을 붙인 형태는 한 개의 다이 사이즈를 늘리기 때문에 사실 AMD가 이렇게 하지는 않을 것 같고요 라이젠 CPU랑 유사한 방법을 따르지 않을까 생각이 됩니다 아 그리고 혹시 싶어서 다시 말씀을 드리는데 실제로 이런 제품을 내놓을 거라는 얘기는 아니에요 내놓을지 아닐지 아직 모르고 요거는 그냥 뇌피셜 행복회로 영상인데 요번이 아니라면 은 이제 나중에라도 이런 식으로 제품이 나올 것 같다는 라게제 생각이에요 지난 영상에서 제가 대충 AMD 쪽이 어, 칩 사이즈가 작기 때문에 수율이 더 높을 거다 라고 얘기를 하고 어, 예전에 만들었었던 영상을 참고를 하시라고 말씀을 드렸죠 그런데 얘기를 한 김에 이번 영상에서 그냥 어, 웨이퍼 한 장에서 만들 수 있는 칩의 개수를 어, 말씀을 드려 볼 건데요 지포스랑 라데온 각각 어, 따로따로 세밀하게 얘기를 해 볼게요 먼저 그러면 각각 칩의 실제 사이즈를 알아봐야겠죠 먼저 RTX 4090은 그 모양이 정사각형이랑 비슷합니다 그리고 그 넓이는 제가 나무 위키에서 찾아보니까 608.55 제곱밀리미터라고 합니다 그러면 정사각형이라고 생각을 하면 은 가로 세로가 각각 24.67mm 정도 된다는 거예요 그러면 이 칩을 한 장의 실리콘 웨이퍼에서 몇개 정도 생산을 할수 있을까요? 화면을 바꿔서 설명을 드려 볼게요 먼저 참고로 말씀드리면 은 GPU가 생산되는 웨이퍼의 사이즈는 어, 지름이 300mm인 웨이퍼인데요 그러면 방금 전에 말씀드린 그 칩이 한 변이 대략 25mm라고 했잖아요 그러면 대략 12개 정도가 이제 웨이퍼에 꽉 차게 들어가게 됩니다 그래서 이런 웨이퍼 모양을 어, 그렸는데 이원 안에만 들어가 있는 칩의 개수가 몇개 정도 될까요? 참고로 이 원의 테두리에 걸친 칩들은 어, 폐기를 한 칩이에요 일단 먼저 노란색으로 칠한 다음에 숫자를 세볼게요 그래서 이렇게 하나하나 다 세보니까 총 88개가 나왔습니다 
혹시 몰라서 말씀을 드리는데 실제 RTX 4090의 칩이 이 개수가 나온 건 아니고 이거는 제가 추정한 수치예요 그러면 은 라데온 쪽은 몇개 정도 나올 거예요 아마 공개된 사진을 보셨겠지만 지포스랑은 다르게 어, 라데온의 GCD 그러니까 그래픽스 컴퓨트 다이죠 이 다이의 모양은 거의 가로 세로가 2대1 정도의 비율을 가진 직사각형이에요 그래서 딱 컴퓨트 다이만 보면 은 지포스의 2분의 1 사이즈 정도 됩니다 물론 여기다가 캐시 다이 6개가 추가로 붙어야지만 전체 칩 사이즈가 되겠죠 아무튼 이 컴퓨트 다이만 보면 은 지포스보다 훨씬 작아요 계산을 해보니까 컴퓨트 다이의 짧은 면의 길이는 12mm 정도고 그리고 긴쪽 변은 이것의 두배로 봤을 때 24mm 정도 됩니다 그래서 이대로 똑같이 그림을 그려볼게요 참고로 지금 제가 쓰고 있는 게 이게 엑셀 화면인데 엑셀 모양상 그림 그리기가 편하려고 가로를 짧은 면으로 두고 세로가 긴 모양이 되도록 그림을 그릴게요 어차피 웨이퍼 모양은 완전한 원형이기 때문에 칩 개수는 똑같이 나올 거예요 그러면 가로에 이제 총 25개의 칩이 들어가게 되고요 이런 식으로 웨이퍼 내부에 라데온 컴퓨터 다이가 생산이 되게 됩니다 그러면 칩의 총 개수는 몇 개가 나올까요? 숫자를 또 써볼게요 글씨가 작아져서 이게 잘안 보이실 수도 있는데 마지막 칩의 번호는 194였습니다 그러니까 RTX 4090은 한 장의 웨이퍼에서 총 88개 정도 만들어지는데 RX 7900 XTX는 194개 정도가 만들어진다는 거예요 그리고 여기에 라데온의 캐시 다이는 별도의 웨이퍼에서 추가로 만들어져야 되는 거겠죠 근데 그 캐시 다이 한 개의 사이즈를 보면 은 컴퓨터 다이 하나 만들 자리에다가 캐시 다이는 6개 이상을 만들어 낼수 있을 것 같아요 왜냐면 은한 개당 다이 사이즈가 훨씬 작죠 요거는 제가 이제 발로 그려본 사이즈 비교인데 확실히 컴퓨트 다이 한개 들어갈 자리에 캐시 다이는 한 8개 정도가 들어갑니다 자 그러면 컴퓨트 다이는 194개를 만들 수 있었지만 캐시 다이는 곱하기 8 하면 은 1552개가 나와요 근데 실제로는 이것보다 훨씬 더 많이 만들어질 거예요 왜냐면은 이게 사이즈가 작으니까 이렇게 원래 컴퓨터 다이에서는 못 썼던 이 흰색 빈 공간에서도 온전한 기능을 하는 캐시 다이 칩이 만들어질 수가 있거든요 이 컴퓨터 다이들은 이렇게 잘리는 부분이 생기니까 개수에서 뺀 거지만 캐시 다이는 이 공간까지 활용이 되는 거죠 그래서 아까 말한 1552개보다도 훨씬 더 많이 나올 거예요 자 여기까지만 일단 생각을 하고 만약에 장당 어, 생산 비용이 지포스랑 라데온이 똑같다고 가정을 해본다면 은 지포스는 한 장에서 88개 칩이 나오는데 라데온은 캐시 다이까지 해가지고 두 장의 칩에서 194개가 나오는 거죠 같은 장당 비용으로 생산을 해도 라데온이 더 많이 생산이 되니까 가격 경쟁력이 더 있는데 여기서 한번더 생각을 해봐야 되는 부분이 있죠 RTX 4090은 TSMC의 4N 공정으로 만들었고 그리고 RX 7900 XTX는 5나노미터 공정이랑 6나노미터 공정으로 각각 만들어지죠 이 포인트가 가격 경쟁력에 있어서 또한 방의 결정타예요 제가 TSMC의 정확한 공정별 단가에 대해서는 잘 모르지만 추정을 한다면 은 어, RTX 4090은 RX 7900 XTX가 사용하는 공정보다 최소 50% 이상으로 비싼 단가를 주면서 만들고 있을 거예요 그래서 여기까지만 해도 AMD가 얼마나 더싼 가격으로 칩을 만들고 있는지가 감이 오시죠? 자 그런데 놀랍게도 여기서 끝이 아니에요 반도체를 만들면 은 필연적으로 따라오는 게 어, 파티클이라고 불리는 이제 미세한 먼지입니다 이게 칩 위에 떨어지게 되면 은그 칩은 이제 못 쓴다고 보면 돼요 이게 조금만 더 깊게 들어가면 은 이거를 쓸수 있냐 마냐 이거를 나누는 기준이 좀 달라지긴 하는데 일반적으로 생각하면 은 그냥 먼지가 떨어진 칩은 못 쓴다 라고 생각을 해도 무방합니다 자 그러면 은 제가 먼지를 한번 여기다가 만들어 볼게요 그러면 은이 빨간 점이 먼지라고 치고 복사를 막 해줄게요 그래서 이렇게 만들어 줬는데요 얘네들을 지포스 쪽이랑 라데온 쪽 양쪽 다 똑같이 올려 볼게요 자 이렇게 지포스 쪽도 올렸고 라데온 쪽도 올렸습니다 그리고 이 먼지가 떨어진 칩은 빨간색으로 어, 페일 처리를 할게요 이 칩들은 이제 못 쓴다고 본 거예요 자 그래서 이렇게 양쪽 다 완료를 했는데 똑같은 20개의 먼지가 떨어져도 지포스 쪽 수율은 77%가 되고요 그런데 라데온 쪽은 90%가 됩니다 그리고 만약에 이 먼지 개수가 30개가 된다면 지포스는 66%가 되고 그리고 라데온은 85%예요 그런데 먼지가 50개가 되면요 지포스는 수율이 43%가 되고 라데오는 74%가 됩니다 그러니까 먼지가 많이 떨어지면 떨어질수록 칩 사이즈가 큰 쪽은 엄청나게 불리해져요 그래서 이전 영상에서도 제가 말을 했지만 칩한개 사이즈를 줄이는 게 엄청 유리하고요 그렇기 때문에 나중에는 엔비디아도 칩랩 구조로 갈 수밖에 없을 거라는 얘기예요 이게 원가 경쟁력에서 어, 말이 안 돼요 
지금 사실 나온 게 아무것도 없죠. 그래서 뇌피셜일 수밖에 없습니다. 하지만 RX 7950 XTX가 안 나오지는 않을 거라는 생각이거든요. 7900도 이거를 왜7900 XTX랑 어, XT로 나눠서 출시를 했을까? 원래라면 은 이게 7900 XT랑 7800 XT로 하지 않았을까요? 그런데 XTX 네이밍을 붙였다는 거는 7950에도 XTX랑 XT를 각각 낼 수도 있지 않을까요? GCD를 두개 달고 최상위 XTX는 완전 최고 성능을 내게 하고 그리고 그냥 XT는 거기서 약간 성능 죽여서 내는 거죠. 아니면 캐시다이 개수로 차이를 둘 수도 있고요. 어쨌든 이런 여러 가지 조합을 만들어낼 수 있다는 가능성이 생겼다는 게 침넷으로 변경을 하면서부터 라는 것이고요. 그리고 영상 초에 말한 것처럼 이게 CPU 부문에서는 인텔을 추격하는 기반 중에 하나가 되었다는 거죠. 물론 인텔은 미세공정에서 좀 삽질을 하기도 했지만요. 그래서 이런 상상의 나래를 펼치면서 AMD의 한방을 생각을 해봤습니다. 그래서 오늘의 결론은 어, 리사수 박사님 RX 7950 XTX는 1199달러로 가시죠.